everyone learn english through sharmila if you listen you can learn something new every day today let me take you through having said that apdingra oru phrase eppadi use pandrathu apdingrada solli tara poren but before that one please do subscribe this channel first time paakravanga indha channel ah subscribe button ah click panikinga adarkapra apdi bell icon ah click panikinga so that na podra videos annaniki ungalku notification la vandrum so here is our lesson having said that ninga or argument la irukringa ninga yes appadina or positive ana point ah solringa adarkapparama udane no appingra or negative point ah solringa so idha sollum bodhu plus um minus um plus modala solliringa adutha negative statement adhaavad minus statement solringa so indha edathula ninga enna pannano appadina and the transitional phrase now having said that appdin sonna pathinga அந்த பிரேஸ நீங்க யூஸ் பண்ணணும் சோ இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் பாருங்க இந்த அழகு பத்தி வருணிக்க போது ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் எட் ஷி இஸ் ஹம்பல் சோ இதற்கான மீனிங் என்னது அவள் அழகானவள் அழகா இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப தற்பெருமையோட இருப்பாங்க கர்வத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது அவள் அழகா இருந்தாலும் கூட தற்பெருமையே இல்லாதவள் பணிவோடு இருப்பவள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆப்போசிட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றோம் பாத்தீங்களா ஒரு கான்ட்ராடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டிரான்சிஷனல் வேர்டு இங்கே யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ நான் ஹேவிங் செட் தட் அப்படின்னு சொன்னது டிரான்சிஷனல் ஃப்ரேஸ் சொற்றொடர் டிரான்சிஷனல் ஃப்ரேஸ் அதாவது சொற்றொடர் இந்த எட்டு அப்படிங்கறது ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்காக நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் சோ இது டிரான்சிஷனல் வேர்டு ஓகே சோ இங்க டிரான்சிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபார்ம் டு எனது ஒரு நிலையில இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றுவது இல்ல மாறுவது சோ நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க பிளஸ் பாயிண்ட் பத்தி பேசுறீங்க அடுத்தது நீங்க நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லணும் சோ அவன் நல்லவன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் சோ ஒரு நிலையில இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவது அடுத்தது இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் த ஸ்பீக்கர் இஸ் அக்னாலஜிங் அ பாயிண்ட் பட் வான்ஸ் டு ஆஃபர் அன் அடிஷ்னல் ஒப்பீனியன் ஆர் மேக் அ கவுண்டர் பாயிண்ட் அதாவது பேச்சாளர் வந்து ஒரு கருத்தை வந்து ஒப்புக்கிடுறாரு ஆனால் அதில் கூடுதல் கருத்தை வழங்க விரும்புகிறார் அல்லது எதிர்முனையை உருவாக்க விரும்புகிறார் என்பதை இது குறிக்கிறது சோ இங்க என்ன ஈஸியா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா உங்களுக்கு அவர் அடிஷ்னலா இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல விரும்புறாரு அடிஷ்னலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல அதற்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இத அவரு சொல்ல விரும்புறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அந்த இடத்துல நீங்க ஹேவிங் செட் தட் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணலாம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் use to introduce a contrasting statement after making a previous point or argument ninga argument pannitirukinga andha edathula oru plus point ah ninga mun vechirringa udane ninga enna panna poringa negative point ah solla virumbringa andha edathula ninga having said that appadina use pannala so mundaya vaadathai mun vaitha piragu oru maarpatta arikai arimugapadatha payan padugirathu சோ இங்கேயும் நீங்க கவுண்டர் ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது கான்ட்ராஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹேவிங் செட் தட் அப்படிங்கிற பிரேஸ நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் சோ அதற்கான எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பாருங்க த நியூ ஸ்மார்ட் போன் மாடல் ஹாஸ் இம்ப்ரெசிவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஹேவிங் செட் தட் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு கன்சிடர் இட்ஸ் ஹையர் பிரைஸ் கம்பேர் டு அதர் போன்ஸ் ஆன் த மார்க்கெட் சோ இவ்வளவு பெரிய சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு யோசிக்க கூடாது இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா புதிய ஸ்மார்ட் போன் மாடல் இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் கொண்டுள்ளது இங்க பாத்தீங்களா நியூ ஸ்மார்ட் போன் மாடல் ஹாஸ் இம்ப்ரெசிவ் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா ஈர்க்கக்கூடிய அம்சங்கள் கொண்டுள்ளது ஹேவிங் செட் தட் அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட இது வந்து உங்களுக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு இம்ப்ரெசிவ் ஃபீச்சர் நல்ல அழகான ஃபீச்சர் இருக்குப்பா அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறீங்க போன பத்தி இது வந்து என்னது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சொல்லிடுறீங்க அடுத்தது நீங்க ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க விரும்புறீங்க அந்த இடத்துல ஹேவிங் செட் தட் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு கன்சிடர் இட்ஸ் ஹையர் பிரைஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் போன்ஸ் ஆன் த மார்க்கெட் 
அப்படி சொல்லியிருந்தாலும் கூட சந்தையில் உள்ள மற்ற தொலைபேசிகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது அதிக விலையை கருத்தில் கொள்வது முக்கியம் அதன் அதிக விலையை கருத்தில் கொள்வதும் முக்கியம் சோ கம்பேர் அதாவது கம்பேர் அப்படின்னா ஒப்பிடுவது கன்சிடர் கருத்தில் கொள்வது சோ ஹையர் பிரைஸ் அதிக விலை இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா முக்கியத்துவம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்சஸ் ஆர் குட் பட் ஹேவிங் செட் தட் தே ஸ்டில் நீட் டு ஒர்க் ஆன் கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட்ஸ் ஸோ இங்க மாணவர்களின் நடிப்பு இங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா நடிப்பு மட்டும் இல்லைங்க டான்ஸ் காம்படிஷன்ல சேர்ந்திருக்கலாம் இல்ல ஒரு டிராமால சேர்ந்திருக்கலாம் அதனால பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி சொல்றோம் இல்ல அவங்களுடைய மார்க்ஸ் பத்தியும் இது சொல்லக்கூடியதா இருக்கலாம் ஸோ மாணவர்களின் பர்ஃபார்மன்ஸ் சிறப்பாக உள்ளது படிப்புலையும் இருக்கலாம் நடிப்புலையும் இருக்கலாம் மாணவர்களின் நடிப்பு சிறப்பாக உள்ளது அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இன்னும் நிலையான முயற்சிகளில் பணியாற்ற வேண்டும் அதாவது நிலையான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மீனிங் ஹேவிங் செட் தட் தே ஸ்டில் நீட் டு ஒர்க் ஆன் கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் நிலையாக இருப்பது சோ அவங்களுடைய முயற்சி நிலையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க த நெக்ஸ்ட் ஒன் த கம்பெனி ஹாஸ் சீன் சிக்னிபிகன்ட் க்ரோத் இன் த பாஸ்ட் இயர் ஹேவிங் செட் தட் தேர் ஆர் சேலஞ்சஸ் அஹெட் தட் நீட் டு பி அட்ரெஸ்ட் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டில் இந்நிறுவனம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது த கம்பெனி நிறுவனம் ஹாஸ் சீன் கண்டுள்ளது சிக்னிபிகன்ட் க்ரோத் சிக்னிபிகன்ட் அப்படின்னா குறிப்பிடத்தக்க க்ரோத் அப்படின்னா வளர்ச்சி சோ கடந்த ஆண்டில் இந்நிறுவனம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது ஹேவிங் செட் தட் தேர் ஆர் சேலஞ்சஸ் அஹெட் தட் நீட் டு பி அட்ரெஸ்ட் சோ அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் முன்னால் உள்ளன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா என்னது சவால்கள் அஹெட் அப்படின்னா முன்னே இருக்கு சேலஞ்சஸ் அஹெட் முன்னே இருக்கிற சவால்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தட் நீட் டு பி அட்ரெஸ்ட் அது எல்லாமே எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு இதனுடைய மீனிங் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் த நியூ ரெஸ்டாரண்ட் த நியூ ரெஸ்டாரண்ட் ஹாஸ் ரிசீவ்ட் ரேவ் ரிவ்யூஸ் for its food having said that the service can be slow during peak hours so pudhiya unavagam adan unavukkaga siranda vimarsanangalai petrulladu rave reviews na ennadu rave reviews appadina siranda vimarsanam avangala pathi nalla highlight panni reviews ala kuduthirupanga adha da rave reviews appadina so siranda vimarsanangalai unavukkaga petrulladu ya edu pudhiya unavagam So, having said that, அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட the service can be slow during the peak hours. Peak hours அப்படின்னா என்னது பிஸியான நேரங்கள்ல அதாவது எப்போ காலையில டிஃபன் டைம் மேபி லைக் எயிட் டு டென் ஓ கிளாக் அந்த டைம்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கலாம் லன்ச் டைம் எப்போ டுவெல் டு டூ அந்த டைம்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கலாம் அண்ட் தென் டின்னர் ஃப்ரம் எயிட் டு டென் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல ரொம்ப பிஸியாக இருக்கலாம் சோ அதத்தான் பீக் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது த சர்வீஸ் கேன் பி ஸ்லோ பீக் ஹவர்ஸ் சேவை மெதுவாக இருக்கும் என்று சொல்லலாம் அப்படி இருந்தால் அப்படி சொல்லி இருந்தாங்கனாலும் கூட இங்க ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா சோ முதல்ல பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் த வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் டுடே பிரெடிக்ஸ் கிளியர் predicts clear skies throughout the day having said that it is always a good idea to carry an umbrella indraya vaanilai munnarivuppu telivana vaanam mattrum naal muluvadum surya oliyai ganithulladu telivana vaanam irukum appra naal muluvadum surya oli irukum appdina sollirukanga yaaru vaanilai arikai viduthullanga சோ அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட குடை எடுத்து செல்வது நல்லது சோ இங்க வந்து 
ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது வெயிலாக இருக்கும் வெப்பமாக இருக்கும் சூரிய ஒளிய பாக்கலாம் வானம் வந்து கிளியரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல குடை எடுத்துட்டு போறது நல்லது அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா மழை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க கொடுக்கும் பொழுது ஹேவிங் செட் தட் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ நீங்க தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் சோ இன்னைக்கு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஹேவிங் செட் தட் யூசேஜ் அண்ட் மீனிங் படிச்சிருக்கீங்க மேக் யூஸ் ஆஃப் all these words and sentences in your routine life and become fluent thank you thanks for listening to me patiently please do like share and subscribe bye bye